നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു അനദർ സൈഡ് ഇന്ന് അനദർ സൈഡിൽ നമ്മളുടെ കൂടെ അതിഥിയായിത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഹരീഷ് പേരടി ചേട്ടനാണ് ചേട്ടാ വെൽക്കം വെൽക്കം ടു അനദർ സൈഡ് ഓക്കെ നമസ്കാരം അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ വിശേഷം എന്താണ് പുതിയ വിശേഷം സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തേഴിന് റിലീസ് ആവാൻ പോകുന്ന മനോഹരമാണ് ഏറ്റവും വലിയ മനോഹരമായ വിശേഷം ഓക്കെ അത് ശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊക്കെ തുടർന്ന് വന്നു പോരുന്നൊരു രീതിയിലല്ലാത്ത മറ്റൊരു ട്രാക്കിലേക്ക് ഒരു നടൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പറയാം അത്ര രസകരമായ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ മനോഹരമായ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എന്താണ് ബാക്കി സിനിമയുടെ കൂടുതലായിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വിശേഷങ്ങൾ ഒറ്റത്തറ പ്രഭാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് അത് വിനീതിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് ഈ നമ്മൾ മലയാള സിനിമയുടെ ഒരു പാരമ്പര്യത്തിൽ നമ്മളത് നോക്കുമ്പം ഒരുപാട് അമ്മാവന്മാരെ മനോഹരമാക്കി ഒരുപാട് വലിയ വലിയ നടന്മാരെ നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്ര അമ്മാവൻ ട്രാക്കിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശങ്കരാടി സാറ് ഒടുവിലാൻ സാറ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് പേര് അല്ലേ പപ്പു ഏട്ടൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഒരു ട്രാക്കിലല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ശങ്കരാടി സാറൊക്കെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് വന്ന് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മാവനാണ് അതിന് പോകുള്ളിൽ പിന്നെ കൂടുതൽ പണിയെടുക്കേണ്ട അത്രയും വലിയ ആക്ട്രേസാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് അവരെന്നും രീതിയിലല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനോഹരമായ നമ്മളേതായാലും കഴിയുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ആ ട്രാക്ക് എന്നാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പറ്റിയെന്നാണ് വിശ്വാസം ഈ അമ്മ അമ്മാവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ എപ്പോഴും ഉപദേശിക്കുന്നത് കാണാറുണ്ട് അതേപോലെ മനോഹരനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു അമ്മാവൻ തന്നെയാണോ അത് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപദേശമല്ല എന്നാൽ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് മനോഹരനായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അമ്മാവനെ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇരുപത്തേഴാം തീയതി ഇരുപത്തേഴാം തീയതി നമുക്ക് ഈ അമ്മാവനെ ഇങ്ങനെ എന്തെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ പാലക്കാടായിരുന്നു അല്ലേ ഷൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു ഷൂട്ട് പാലക്കാടൻ സ്ലാങ് ആണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചത് ഒരുവിധം ആളുകളൊക്കെ കഥാ കഥാപാത്ര പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രസകരമായ വെല്ലുവിളികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അൻവർ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കൂടെ അൻവറിന് കൃത്യമായ ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഈ സിനിമ എങ്ങനെ പോകണം ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെ സംസാരിക്കണം ഏത് രീതിയിലാണ് മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായ ധാരണ അൻവർ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ നായകനാണ് അതിലുപ്പുറം അയാൾ സംവിധായകനാണ് ആ ഒരു വിനീത് പക്ഷേ അതും ഭയങ്കര വിനീതുമായിട്ട് എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയാണത് വിനീത് നായകനായിട്ടുള്ള ലബി എന്നൊരു സിനിമയിലാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം വിനീതിനെ കൂടെ ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ അതൊരു മറ്റൊരു സിനിമ ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ അൻവറിക്കയുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അല്ലേ സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നത് അൻവറിക്കയുടെ നാട് അതുപോലെ ഇതിലെ നായികയായിട്ടുള്ള അബർണയുടെ നാട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാരൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടതും മീൻസ് സെറ്റിലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു സഹകരണമൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു രസകരമായിരുന്നു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് പാലക്കാട് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് സിനിമയെ പഠിപ്പി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവർക്ക് പല സമയത്തും അവർ പല സിനിമയുടെയും ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെയും ഷൂട്ടിങ്ങിനൊക്കെ കണ്ട് ശീലിച്ചുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രശ്നം അവർക്കില്ല പക്ഷേ അവരുടെ സിനിമയാണെന്ന് അവരുടെ ഭാഷയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സന്തോഷം അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയാണ് എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം ഈ സിനിമ കഴിയുന്നത് വരെ അവർ സഹകരിച്ചത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ നാടകത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു സിനിമ വരെ എത്തുന്നത് അപ്പോൾ നാടകം അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് സിനിമ ഈ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഒരു സ്റ്റാർ ആവണം ഒരു സിനിമയിൽ തന്നെ എത്തണം എന്നുള്ള ഈമോഴ് കൂടിയാണ് അന്ന് നാടകം തുടങ്ങുന്നത് അല്ല അഭിനയിക്കാൻ അഭിനയം മാത്രമേ അഭിനയിക്കാൻ തന്നെയായിരുന്നു ഇഷ്ടം സിനിമ കാണുന്ന കാലം മുതൽ സിനിമ എന്നുള്ളതാണ് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ പിരിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല എനിക്ക് നിങ്ങളെ കാണാനായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നെ കാണാൻ നിങ്ങൾ സിനിമ ചുമരന്മ ഉള്ളിൽ നോക്കിയാൽ മതി പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ അന്ന് പെൺകുട്ടികളോടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയും പക്ഷെ അതങ്ങനെ ഒരു തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത് തന്നെയായിരുന്നു ആഗ്രഹം പക്ഷെ നാടകത്തിലേക്ക്
ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത നാടകം ഏതായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ട ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ലേ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനം ഓർമ്മയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിലാണ് നാടകം ചെയ്തത് ഒരു അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ നാടകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചെറുത് മുതലേ ചെയ്യാറുണ്ടോ നാടകത്തിന് പല നാടകങ്ങളൊന്നും കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നാടകത്തിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും പരിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞ നാടകമായ കളിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് താക്കോലുകൾ വിഗ്രഹം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അന്നത്തെ നാടകങ്ങളുടെ പേരാണ് സ്കൂൾ നാടകങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിൽ ഒരു സ്റ്റാർ തന്നെയാണല്ലേ അപ്പൊ പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്നവരോട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആരാധന ഞാൻ കോഴിക്കോട് സാമുദ്രി സ്കൂളിലായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ താജുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനായിരുന്നു നാടകത്തിന്റെ ലീഡർ അപ്പൊ അവൻ്റെ കയ്യിൽ അവനാണോ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ നാടകത്തിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റായിട്ട് വരുന്ന സാധ്യമായൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അവൻ സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഈ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവല് ഉണ്ടാവുക അപ്പം എല്ലാ കുട്ടികളും സാധാരണ സെപ്റ്റംബറിന് തൊട്ട് മുൻപൊക്കെ ആയിട്ടാണ് റിഹേഴ്സൽ തുടങ്ങുക ഇവൻ ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊണ്ടുവരും അന്ന് ഞങ്ങളെ വെച്ച് റിഹേഴ്സൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യും അത്രയും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു രസം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങനെ ഉരുളാൻ തുടങ്ങിയത് കുളിക്ക് പോയത് നാടകം അഭിനയിക്കാനായിരുന്നു നാടകം ഭയങ്കര പേര് ഞങ്ങളെ സ്വാധീനിച്ച ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ മുപ്പത്താറ് ഡിവിഷൻ്റെ മുപ്പത്താറ് ഡിവിഷൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് അന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും ആ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ ഇത് നടക്കും നാടകം നടക്കും നാടകത്തിനായിട്ട് ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പം ആ എല്ലാ നാടകത്തിൻ്റെയും പേര് കളർ ചോക്കുകൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കും താക്കൂലുകൾ രചന നാടകം സംവിധാനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആർട്ട് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതുന്ന ആളാണ് ആർട്ട് ഡയറക്ടർ അവൻ്റെ പേരുണ്ടാവും നടി നടന്മാരെ പേരുണ്ടാവും അപ്പം അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ള കാര്യം ഞങ്ങളൊക്കെ പേരിങ്ങനെ കളർ ചോക്കിൽ ഇങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പം അതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെയായിരുന്നു നാടകമൊക്കെ അഭിനയിച്ചത് പിന്നീടാണ് എൻ്റെ രസം ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 അല്ലാതെ ആദ്യം നാടകം തന്നെ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടൊന്നല്ല വരുന്നത് പിന്നെ എപ്പോഴാണ് ഇത് പ്രൊഫഷൻ ആക്കി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാകുന്നത് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണോ കോഴിക്കോട് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലെ നാടക ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പത്തിരുപത് വയസ്സായപ്പോൾ തന്നെ ജയപ്രകാശ് കുളൂരിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിപ്പെടുന്നത് കുളൂർ സാറിൻ്റെ കീഴിലാണ് പിന്നെ നാടകം ഗുരുകുലമായിട്ട് അഭ്യസിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ നാടകങ്ങളാണ് നാല് വർഷത്തോളം ഞാൻ അവിടെ തന്നെയായിരുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടകങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ പോകാനും അപ്പോൾ കുളൂർ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഇതുവരെ നമ്മൾ കളിച്ചതൊക്കെ നാടകമല്ല ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് നാടകം എന്നും മനസ്സിലാവുകയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു പഠനം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു സമയത്ത് ഇനിയിപ്പം അഭിനയം തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സിനിമയാണെങ്കിലും നാടകമാണെങ്കിലും അഭിനയം തന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പം വീട്ടിലെങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് ഒരു പതിനെട്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കുറച്ച് ജോ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ കുറച്ച് ജോലികളൊക്കെ പലതരം ജോലികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുള്ള അഭിനയമൊക്കെ ആയിരുന്നു പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പത്തിരുപത് വയസ്സല്ല പഠിത്തം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിലും ജോലിയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ അതായത് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഒരു ആറുമാസമൊക്കെ അല്ലാത്ത ജോലികൾ ചെയ്തുള്ളൂ നാടകം തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ നാടകം മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അഭിനയിച്ച് മാത്രമേ ജീവിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം എടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ പോയി ഓക്കെ എന്നിട്ട് പിന്നെ നാടകത്തിൽ നിന്ന് നേരെ വരുന്നത് മിനി സ്ക്രീനിൽ സീരിയലിലോട്ടാണ് സീരിയലിൽ സിനിമയിൽ വന്നു ആ രണ്ടായിരത്തിൽ ആണ് ഈ ആയിരത്തിലൊരുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ സിബിസാറ് നാടകം കണ്ടിട്ടാണ് ചെരുന്നത് ആ ചെറിയൊരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് സീരിയലിൽ വരുന്നത് കായംകുളം കൊച്ചുമ്മീൻ പക്ഷെ ഒരുപാട് സീരിയൽ ചെയ്തു പിന്നീട് രണ്ടായിരം ഇപ്പോൾ നാരായണൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റേ റെഡ് ചില്ലീസ് പോലുള്ള സ്ഥലത്തായിരുന്നു അതെ പക്ഷേ ബിഗ് സ്ക്രീനിൽ തന്നെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നത് ഈ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് അതിനുശേഷമാണ് നിരന്തരമായ സിനിമകളും പിന്നെ അന്യഭാഷാ സിനിമകളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ്റെ ഒരു
അപ്പൊ വീണ്ടും മനോഹരം മനോഹരത്തിൽ വേറെ ആരൊക്കെയാ അഭിനയിക്കണേ വിനീതേട്ടൻ അല്ലാണ്ട് വേറെ ആരൊക്കെയാ വരണേ നീണ്ട രസകരമായ താരനിരയാണല്ലേ ആരൊക്കെയാണത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ നമുക്ക് ഏറ്റവും നായികയായിട്ടുള്ളത് അപർണയാണ് അപർണയെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് അപർണ കൂടുതൽ മലയാളികൾ പരിചയപ്പെട്ടാതിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപർണത്തിന് മുന്നേ സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസകരമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അതേപോലെ നന്ദിനി ടി വി സ്ക്രീനിലൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കുട്ടിയാണ് പക്ഷെ നിന്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള നന്ദിനിയുടെ ആദ്യത്തെ കാലം ഇപ്പോൾ ഒറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയില്ല രണ്ടാമതോ ആദ്യത്തതാണ് അതുപോലെ ദീപക് സിദ്ദിഖ് അങ്ങനെ വിനീതിൻ്റെ പടങ്ങളുടെ ഒരു രസമുള്ള ഇതാണല്ലോ ബേസിൽ നമ്മളെ സംവിധായകൻ ബേസിൽ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഭയങ്കര രസകരമായൊരു ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും മനോഹരം റിലീസ് ആവാനായി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മനോഹരാവാനായിട്ട് തന്നെ അപ്പം ഇതല്ലാതെ വേറെ നിൽക്കാൻ മനോഹരല്ലാതെ ചേട്ടൻ്റെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രോജക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് വരാനിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ ഇപ്പം മനോഹരം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ വരുന്നത് മാർജാര കല്ലുവെച്ച നുണാന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാകേഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുമുഖ സംവിധാനം ചെയ്ത പടമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആകാശഗംഗ സെക്കൻഡ് വിനയൻ ചേട്ടൻ്റെ ആകാശഗംഗ പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കാത്തിരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ട സിനിമയായ ലാലേട്ടൻ പുരിയൻ സാറിൻ്റെ കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ അതിലൊരു ശക്തമായ കഥാപാത്രം തന്നെയാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിലെ കഥകൾ തമിഴിൽ ഇതുപോലെ കുംകി സെക്കൻഡ് മാർക്കറ്റ് രാജ എം ബി ബി എസ് അയങ്കരൻ പല്ലുപ്പടാമ്പ് പത്തുക്കോ എറണാകുളത്ത് താമസം മക്കള് രണ്ടാണ് മൂത്താള് വിഷ്ണു ഓക്കെ ഇനി മക്കളൊക്കെ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ വരാൻ വീട്ടിലെ അമ്മയും അച്ഛനും കലാകാരൻ തന്നെ മക്കൾക്ക് അതുപോലെയുള്ള കലാവാസി ശരിയാണ് ഇതൊക്കെ ഓരോരോ സമയത്ത് കഴിവിന് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും ട്വന്റി സെവൻത്തിന് മനോഹരൻ റിലീസ് ആവുകയാണ് അപ്പം പ്രേക്ഷകരോട് ഫൈനലി എന്താ പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് എന്താ പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ മിസ് ചെയ്യരുത് കാണണം കാരണം അത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സിനിമയാണ് അറിയാലോ വിനീതിൻ്റെ സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിനീതിൻ്റെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ സാധാരണക്കാരുടേതായ നാട്ടിൻ പുറത്തിൻ്റെ എല്ലാ നന്മകളും രസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സിനിമയാണ് അതിനെല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുണ്ട് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ അത് കാണണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആവശ്യം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങളും ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിന് മനോഹരം ഫസ്റ്റ് ഷോ തന്നെ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല കാണും അപ്പം എന്തായാലും മനോഹരം മനോഹരമാവട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് മൂവീസും അടിപൊളി ആവട്ടെ എന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളും വിഷ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു ചേട്ടാ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി പുതിയ അതിഥികളുമായിട്ട് വീണ്ടും എത്താം ദിനവും പുതിയ വാർത്തകൾ വിശേഷങ്ങൾ വിനോദ പരിപാടികൾ എന്നിവ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്തു ഷെയർ ചെയ്തു ബെൽബട്ടൺ അമർത്തി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thousand Arrows, last word of fast news.